Hi students, good morning. This is the unit 1 logic and proofs. Discrete marks. Second video, definition and formulas. So, now we will go to the video. Rules in quantifiers. Quantifiers are the rules. First rule is universal specification. So, from this is for all x. For all x, a of x, one can conclude a of y. அதாவது for all x a of x இல்லருந்து particular a of y நம்ம சொல்லலாம் என்ன reason அப்படினா இப்ப பாருங்க ஒரு classல எல்லாரும் pass அப்படின் வெச்சுக்குட்டும் வேங்க அப்பா particular a ஒரு person சொல்லும் போது அந்த person யும் pass அப்படிதான் வரும் அதாதான் இங்க mean பண்ணிராங்க கொஞ்ச logical யோசன பணி ஒன்னும் நியும் இப்பு இதை ஞாபக வெச்சிடு இந்த கீல் இருக்கிறது படிச்சு பாருங்க உங்களுக்கே நல்லா புரியும் If a statement of the form for all x a of x is assumed to be true So எல்லாரு pass அப்படிங்கிறது true அப்படினா Then the universal quantifier can be dropped to obtain a of y So இந்த universal quantifier u of s விட்டுடு a of y நீ எல்லதலாம் இது வந்து எப்ப்பு true is true for any arbitrary object y in the universe So, the universe அப்படியுங்கிறது என்னா, அந்த ஒரு set, நம்ம இந்த function define பண்ணும் போது எடுத்துக்கிற setதான் அந்த universe set, universal set என்று சொல்லுவல்லியாம். அந்த universal setல் இருக்கிற எதாவது ஒரு object, பாருங்க, அந்த universal setல் இருக்கிற objectதான் சொல்லும் இந்த classல் எல்லாரும் pass அப்படியும் சொல்லும் பகத்து classல் இருக்கிற ஒரு member வந்து இது கூட compare பண்ண முடியாது. அதைதான் இது வந்து universal specification universal அப்படின்னாலே all அப்படிங்கிர் operator வரும் then அடுத்தது existential specification அடுத்த ரூல் இது இப்போ from there exists a of x இப்படி இருந்துச்சு அப்படினா one can conclude a of y இது வந்து அப்பலைவு சொன்ன மாறி particular example சொல்ல முடியாது இதுக்கு இன்னரிய condition சொல்லு வாங்க பாருங்க என்ன condition அப்படினா provided that y is not free in any given premise and also not free in any prior step of the derivation these requirements can easily be met by choosing a new variable each time es is used So, ES use பண்ணும் போது, ஒரு-ொரு time ஒரு புது-புது variable எடுத்துக்கோங்க, problemல் இருக்கிற variable எடுக்காதீங்க, அப்படின் சொல்லி சொல்கிறாங்க, சரியா? இது problem போடும் போதுதான் புரியும். Then, அடுத்த rule பத்திங்க என்ன, existential generalization. From A of X, one can conclude there exist Y, A of Y. A of X நும் அட்டும் குடுத்திருந்தாங்க நான் இதில் இருந்து நம் இந்த conclusion கு வரலாம். So, இது என்ன meaning அப்படினா, if a of x is true for some element x in the universe, then there exists y, a of y is true. அதாவது இந்த statement true அப்படினா, y அப்படிங்கிற ஒரு element universeல் எடுத்துக்கட்டோம் அப்படினா, இதுவும் வந்து true வாருக்கும். ஏனா, there exists in the சொல்ரும். அது நால true வாருக்கும். Then universal generalization. From a of x, one can conclude for all y a of y. இதுக்கு என்ன condition சொல்கிறாங்கன் பாருங்க, provided that x is not free in any of the given premises and provided that if x is free in any prior step which is resulted from the use of es, then no variable introduced by the u of es appear free in the free in a of x. அதாவது, universal generalization பொருத்து வருக்கும் a of x அப்படின் இருக்கிறத for all y a of y நீ எல்லதலாம் எப்பே எல்லதலாம் அப்படினா இந்த x இங்கரது இது problemல் எந்த premiseலியும் free யார்க்குக்குடாது suppose அப்படி free யார்ந்துச்சு அப்படினா es rule use பண்ணி அது free பண்ணிட்டு again அது கொந்து ug rule use பண்ணக்குடாது Quantifiers நா என்ன? அப்படியுங்கிறு definition. அச்சுலை இந்த definition தான் first பாத்திருக்குனோ. நா எல்லுதும் போது order மாத்தி எல்லுதீட்டேன். Quantifiers நா என்ன? Universal quantifier, existential quantifier பாத்திரலாம். So quantifier ஓட definition என்ன? அப்படினா, certain statements involve words that indicate quantity such as all, some, none or one. They answer the question how many. Since such words indicate 
quantity they are called quantifiers how many அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும் பொழுது அதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன சொல்லலாம் ஆல் சம் நன் ஒன் இந்த மாதிரி ஆன்சர் சொல்லலாம் ஸோ இது குவான்டிட்டிக்கு ஆன்சராக இருக்கிறதுனால இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பேர் குவான்டிஃபயர்ஸ் யூனிவர்சல் குவான்டிஃபயர் அப்படின்னா ஆல் ஆல் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறதுனால அது யூனிவர்சல் குவான்டிஃபயர் இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா இப்படியும் எழுதலாம் அறுது வயசு சிம்பிளாக பிராக்கெட் போட்டு எக்ஸ் அப்படின்னு கூட எழுதிக்கலாம் தென் இந்த இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கிற இந்த அஞ்சு வேர்டிங்கில் எது கொடுத்தாங்கன்னாலும் யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் தான் ஃபார் ஆல் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஃபார் ஈச் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் எவ்ரி திங் எக்ஸ் இஸ் சச் தட் ஆர் அதர்வைஸ் எவ்ரி திங் எக்ஸ் இஸ் ஈச் திங் சரியா இது எவ்ரி திங் இது ஈச் திங் எக்ஸ் இஸ் சச் தட் சரியா அடுத்தது எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் குவான்டிஃபையர் தி எக்ஸ்பிரஷன் சம் சம்ங்கிற எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பேர் தான் வந்து எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் குவான்டிஃபையர் இதுக்கு வந்து இந்த நொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் கீழே கொடுத்துருக்குற இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது வேணாலும் சொல்லலாம் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் குவான்டிஃபையருக்கு என்னென்னு பாருங்கள் ஃபார் சம் எக்ஸ் ஃபார் எக்ஸ் சச் தட் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ் சச் தட் தர் ஈஸ் அண்ட் எக்ஸ் சச் தட் தர் ஈஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் எக்ஸ் சச் தட் இதில் எந்த வேர்ட் கொடுத்தாங்கன்னாலும் அது வந்து எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் குவான்டிஃபையர் தான் சரியா அடுத்த டெஃபனிஷன் பார்க்கலாம் அடுத்தது என்னென்னா கான்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் இது மூணுக்கும் சேர்த்து சிம்பிளாக டெஃபனிஷன் என்ன அப்படின்னா இஃப் பி தென் கியூ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கான்வர்ஸ் எழுதுங்க இன்வர்ஸ் எழுதுங்க கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் எழுதுங்க அப்படின்னு எப்படி வேணாலும் கொஷின் கேட்கலாம் கான்வர்ஸ் அப்படின்னா பொசிஷன்ஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும் அவ்வளோதான் கான்வர்ஸ் பி டு கியூ இஃப் பி தென் கியூ ஃபார்மேட்டில் இருந்துச்சுன்னா இஃப் மாற்றி எழுதணும் பி கியூவோட பொசிஷன்ஸ் மாற்றி எழுதணும் தென் கொடுத்துருக்குற அதே ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு சைடும் நாட் அல்லது நெகேஷன் ரெண்டுமே ஒன்று தான் நாட் போட்டு எழுதணும் இதுக்கு பேர் இன்வர்ஸ் தென் எகாயின் இதோட பொசிஷன்ஸையே சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் சரியா கான்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் பொசிஷன்ஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும் தென் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரெண்டு சைடும் நெகேஷன் போடணும் தென் இது வந்து செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரெண்டும் நெகேஷன் போடணும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் சாய்ஸ் கேட்குறக்கு சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் தென் அடுத்தது ஃபங்க்ஷனலி கம்ப்ளீட்டோட டெஃபனிஷன் ஸோ இதோட டெஃபனிஷன் பாருங்கள் A collection of logical operators is called functionally complete if every compound proposition is ஒரு காம்பவுண்ட் ப்ரப்போசிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து லாஜிக்கலி ஈக்வல் அண்ட் டு எ காம்பவுண்ட் ப்ரப்போசிஷன் இன்வால்விங் ஒன்லி தீஸ் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அதாவது ஒரு லாஜிக்கல் காம்பவுண்ட் ப்ரப்போசிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து இன்னொரு காம்பவுண்ட் லாஜிக்கலாக ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போட்டு காமிக்கணும் அதாவது இப்போ அண்டும் நெகேஷன் வச்சும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம ரீப்ளேஸ் ஆறும் எக்ஸாக்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணாலாம் வராது சில ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் சரியா இது இது ரெண்டுமே ஃபங்க்ஷனலி கம்ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா தென் அடுத்த டெஃபனிஷன் வேலிட் ஆர்குமெண்ட் வேலிட்னா என்ன கரெக்டாக இருக்கிற ஆர்குமெண்ட் ஸோ பாருங்கள் இஃப் அ கன்க்ளூஷன் இஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் அ செட் ஆஃப் ப்ரொமிசர்ஸ் பை யூசிங் தி அக்செப்டட் ரூல்ஸ் ஆஃப் ரீசனிங் தென் சச் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் டெரிவேஷன் இஸ் கால்டு டிடக்ஷன் ஆர் ஃபார்மல் ப்ரூஃப் அண்ட் தி ஆர்குமெண்ட் ஆர் கன்க்ளூஷன் இஸ் கால்டு வேலிட் ஆர்குமெண்ட் ஆர் வேலிட் கன்க்ளூஷன் சரியா ஸோ வேலிட் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னா அந்த கன்க்ளூஷனை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த கன்க்ளூஷன் கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் டிடக்ஷன் டிடக்ஷன் ஆர் அதர்வைஸ் ஃபார்மல் ப்ரூஃப் ஃபைனலாக கிடச்ச அந்த லாஸ்ட்டாக கிடச்ச ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பேர் ஆர்குமெண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பேர் ஆர்குமெண்ட் ஆர் கன்க்ளூஷன் இதுக்கு கடைசியாக கிடச்சது அதுக்கு பேர் வந்து வேலிட் ஆர்குமெண்ட் ஆர் வேலிட் கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் லாஜிக்கலி ஈக்வலண்ட் இப்போ பி அண்டு கியூ ரெண்டு ப்ரப்போசிஷன் கொடுத்துட்டு இது எப்போ லாஜிக்கலி ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்னா பி இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் கியூங்கிறது டாட்டாலஜியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம லாஜிக்கலி ஈக்குவலண்ட் பி அண்ட் கியூ ரெண்டும் லாஜிக்கலி ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் 
தென் அடுத்தது நேண்ட் நேண்டுனா நாட்டும் அண்டும் சேர்ந்து வர்ற ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம சிம்பிள் இந்த மாதிரி கொடுப்போம் அப்சைடு ஆரோ சரியா நேண்ட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் நாட் அண்ட் அண்ட் அதுவே நார் அப்படின்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் நாட் அண்ட் ஆர் இதுக்கு அப்சைட் ஆரோ இதுக்கு டவுன் சைட் ஆரோ இந்த அப்சைட் ஆரோ வரி எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதலான்னா நெகேஷன் ஆஃப் பி அண்டு கியூ அதே மாதிரி இந்த டவுன் சைட் ஆரோவை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதலான்னா நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆர் கியூ சரியா ஓகே அடுத்த டெஃபனிஷன் பார்க்கலாம் கன்சிஸ்டண்ட் அண்ட் இன்கன்சிஸ்டண்ட் இப்போ செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது எப்போ கன்சிஸ்டன்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த கொடுத்துருக்குற எல்லா ஃபார்முலாஸ்க்கும் கன்ஜங்ஷன் அதாவது அண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்மளுக்கு டாட்டாலஜின்னு ஆன்சர் கிடச்சிச்சுன்னா கன்சிஸ்டண்ட் அதே மாதிரி அண்டு யூஸ் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடச்சிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் இன்கன்சிஸ்டண்ட் சரியா ஸோ அண்டு ஆப்ரேட்டரால் ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணுறோம் ஜாயின் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு ஆன்சர் டாட்டாலஜின்னா அதுக்கு பேர் கன்சிஸ்டண்ட் ஆன்சர் வந்து கான்ட்ரடிக்ஷன் அப்படின்னா இன்கன்சிஸ்டண்ட் டாட்டாலஜினா என்ன கான்ட்ரடிக்ஷனா என்ன அப்படின்னு வீடியோ ஒன்ல பார்த்துருக்கோம் டாட்டாலஜினா ஃபைனல் ஆன்சர் எல்லாமே ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா டாட்டாலஜி தென் ஃபைனல் ஆன்சர் எல்லாமே ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கான்ட்ரடிக்ஷன் சரியா தென் அடுத்தது டியூயாலிட்டி டியூஎல் அப்படின்னா என்ன ஒருத்தர் மாதிரியே இன்னொருத்தரை கொண்டு வர்றதுக்கு பேர் தான் டியூஎல் ஸோ இப்போ டியூஎல் அப்படின்னா ரெண்டு டியூஎல் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் ப்ரப்போசிஷன் தட் கன்டைன்ஸ் ஒன்லி லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் அண்ட் நெகேஷன் இந்த மூணு லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் மட்டும் இருக்கிற காம்பவுண்ட் ப்ரப்போசிஷன் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒன்னொன்றையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் எப்படின்னா ஆரை வந்து அண்டால் அண்டை வந்து ஆரால் எல்லா ட்ரூவையும் ஃபால்ஸால் எல்லா ஃபால்ஸையும் ட்ரூவால் இப்போ இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து டியூஎல் ஏங்கிறது ப்ரப்போசிஷன் அப்படின்னா அதோட டியூஎல் வந்து ஏ ஸ்டார் சரியா தென் அடுத்தது அட்டாமிக் ஸ்டேட்மெண்ட் அட்டாமிக்னா என்ன சிம்பிளாக ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் அட்டாமிக் ஸ்டேட்மெண்ட் அதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண முடியாது பாருங்கள் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் விச் கெனாட் பி ஃபர்தர் ஸ்பிளிட் இன்டு சிம்பிளர் சென்டென்சஸ் ஆர் கால்டு அட்டாமிக் சென்டென்சஸ் இதுக்கு இன்னும் நேம் என்னென்னா ப்ரைமரி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் சரியா ஸோ அட்டாமிக் ஸ்டேட்மெண்ட்னா அதை மறுபடியும் பிரித்து எழுத முடியாது தென் காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எப்படி கிடைக்கும்னா அட்டாமிக் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுறதுனால காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடைக்கும் பாருங்கள் நியூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேன் பி ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் அட்டாமிக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் த்ரூ தி யூஸ் ஆஃப் கனெக்டிவ் சச்சஸ் அண்ட் பட் ஆர் எக்ஸெட்ரா த ரிசல்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் கால்டு மாலிகுலர் ஆர் காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இன்னொரு நேம் என்னென்னா மாலிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் தென் காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங